அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரினுடைய ஃபுல் ரிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் கம்பைன்ட் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஓக்கான ஃபுல் ரிவிஷன் ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்ம சிலபஸில் டென் பேசிக் குரூப் ஃபோர் அதாவது சிசிஎஸ்சியில் என்ன சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இண்டஸ்ட்ரியலை சிவிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிந்து சமவெளி நாகரீகம் ஸோ சிந்து சமவெளி நாகரீகம் என்பது இங்கே முதல் முதல்ல யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தயாராம் சாகினி ஹரப்பாங்கிற நகரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அதனால ஹரப்பா பண்பாட்டு நாகரீகம் சொல்லி சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தை சொல்கிறாங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் தயாராம் சாகினி வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அதற்கு வந்து பெயர் வைத்தவர் ஹரப்பாங்கிற நகருக்கு வந்து பெயர் வைத்தவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் ஜான் மார்சல் தான் பெயர் வைத்திருப்பார் ஜான் மார்சல் பெயர் வைத்தவர் கண்டறிந்தவர் வந்து தயாராம் சாகினி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இது வந்து எங்க இருக்கு ஹரப்பாவில் இருக்கு ஹரப்பா வந்து பாகிஸ்தானி பஞ்சாபில் இருக்கிறது தான் அந்த ஹரப்பா நாகரிகம் அடுத்து வந்து மொகஞ்சதாரோ மொகஞ்சதாரோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆர் டி பானர்ஜி என்பவரால் இந்த மொகஞ்சதாரோ கண்டுபிடிக்கப்பட்டதார் சரிங்களா ஸோ இந்த சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் கேள்விகள் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தானிய களஞ்சியங்கள் அதிக தானிய களஞ்சியங்கள் இருந்தது எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பாப்சல் கொடுத்து ஹரப்பா முகஜதாரோ லோத்தல் காலிபங்கன் இந்த மாதிரி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா அதிக தானிய களஞ்சியங்கள் இருக்கிறது ஹரப்பாவில் இருக்குது ஹரப்பாவில் ஆறு தானிய களஞ்சியங்கள் இருந்தது ஹரப்பாவில் ஆறு தானிய களஞ்சியங்கள் இருக்குது பெரிய தானிய களஞ்சியம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா முகஞ்சதாரோன்னு இருக்குது சார் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பா லெட்டரை விட முகஞ்சதாரோ லெட்டர் பெரியசு இல்லைங்களா அதிக அதிக வார்த்தைகள் கொண்டது அதிக எழுத்துக்கள் கொண்டது இந்த முகஞ்சதாரம் ஸோ அதனால் அதிக எண்ணிக்கையிலான தானிய களஞ்சியம் இருந்ததுன்னு கேட்டால் முகஞ்சதாரோ சாரி ஹரப்பா பெரிய எண்ணி பெரிய தானிய களஞ்சியம் இருந்ததுன்னா முகஞ்சதாரம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுறீங்க அதிக எண்ணிக்கையிலான தானிய களஞ்சியம் இருந்தது ஹரப்பாவில் ஆறு தானிய களஞ்சியங்கள் இருந்தது முகஞ்சதாரோல பெரிய அளவு பெரிய அளவிலான தானிய களஞ்சியம் இருந்தது அதே மாதிரி பெருங்கு பெரும் குளியல் குளம் எங்கே இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும் குளியல் குளம் எங்கே இருந்ததுன்னா முகஞ்சதாரோட இருந்தது சரி ஹரப்பா என்பது என்ன பொருள் சிந்தி மொழி ரெண்டுமே சிந்தி மொழி சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க ஹரப்பானா என்ன சொல் அது சரி இடுகாட்டு மேடுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ முகஞ்சதாரோனா என்ன இருந்தவர்களின் மேடு இடுகாட்டு மேடு இருந்தவர்களின் மேடு ஹரப்பானா புதையுண்ட நகரம் ஹரப்பா என்பது புதையுண்ட நகரம் முகஞ்சதாரா என்பது இடுகாட்டு மேடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹரப்பா என்பது புதையுண்ட நகரம் முகஞ்சதாரா என்பது இடுகாட்டு மேடுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரெண்டுமே சிந்து மொழி சொல்லில் இருந்து தான் இந்த வார்த்தைகள் உருவானது அடுத்தது லோத்தலுங்கிறது லோத்தல் என்பது குஜராத்தில் இருக்குது கோகோவா நதிக்கரையில் பி ஆர் ராவ் என்பவர் தான் அந்த லோத்தல கண்டுபிடிச்சது ஸோ லோத்தல் வந்து எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்தில் போகோவா நதிக்கரையில் இருக்குது லோத்தல் வந்து துறைமுக நகரம் லோத்தல் என்பது துறைமுக நகரம் அடுத்து காலிபங்கன் காலிபங்கன் என்பது கருப்பு வளையல் என்று அதற்கு பெயர் காலிபங்கன் என்பதற்கு கருப்பு வளையல் என்று பொருள் ஸோ காலிபங்கன் எங்கே இருக்குன்னா பிபி லால் என்பவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு காலிபங்கன் என்கிற இட இடத்தை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டறிந்தவர் பிபி லால் ஸோ அந்த பிபி லால் கண்டுபிடித்த அந்த காளிபங்கன் வந்து என்ன பெயர் கொண்டது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம்னா கருப்பு வளையல்னு சொல்கிறாங்க என்னது கருப்பு வளையல் சரி அந்த சிந்து சமவெளி மக்கள் கிராம நாகரீகமாக நகர நாகரீகமான்னு கேட்டாங்கன்னா அது வெல் பிளான்டு சிட்டிஸ் கொண்டது இது சிந்து வெளி நாகரீகம் அது கட்டாயமாக நகர நாகரீகம் என்று தான் சொல்லணும் அது வந்து செம்பு காலத்தை சார்ந்தது செம்பு காலத்தை சார்ந்தது செம்பு காலத்தை சார்ந்தது இப்போ எப்படி ரிக்வேத காலம் பின்வேத காலம் இது ரெண்டுமே இரும்பு காலத்தை சார்ந்ததோ அதன் மாதிரி இந்த ஹரப்பா நாகரீகமானது செம்பு காலத்தை சார்ந்தது மனிதன் வந்து முதன் முதலில் உபயோகப்படுத்திய உலோகமும் இந்த செம்பு தான் செம்பு வந்து தாமிரம்னு சொல்கிறாங்க சொல்லலாம் காப்பர்னு சொல்லலாம் தாமிரம்னு சொல்லலாம் காப்பர்னு இந்த செம்பு சொல்லலாம் இப்போ மனிதன் முதன் முதலில் உபயோகப்படுத்திய உலோகம் எதுன்னா செம்பு அது யாருன்னா நம்ம இண்டஸ்ட் வேலை சிவிலைசேஷனில் தான் நம்ம வந்து அந்த செம்பு வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்தது வந்து பிரான்ஸ் வெண்கலம் அதுக்கு ஒரு நிமோனிக்ஸ் என்னன்னா சிபிஐ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிபிஐ மனிதன் முதல்ல காப்பர் அதாவது செம்பு அப்புறம் பிரான்ஸ்னா வெண்கலம் அயன்னா இரும்பு இதுதான் அந்த ஆர்டர் அப்போ அந்த காப்பர் பிரான்ஸ் பயன்படுத்தல கோல்டும் பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கோல்டு என்பது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நாணய வெள்ளியும் இந்த தங்கம் மற்றும் வெள்ளியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த சிந்து சமவெளி நாகரீகத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ சிந்து வெளி நாகரீக மக்களுக்கு தெரியாத உலோகம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இரும்பு சிந்து சமவெளி மா நாகரீக மக்களுக்கு தெரியாத உலோகம் கேட்டிங்கன்னா இரும்பு தெ
எப்படி வாழ்க்கை முறை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்கள் பெண்கள் சமமான அந்தஸ்தோட வாழ்றாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிந்துவெளி மக்களினுடைய முக்கிய பெண் கடவுள் முக்கிய பெண் கடவுள்னா தாய் கடவுள் சிந்துவெளி மக்களினுடைய முக்கிய பெண் கடவுள் தாய் கடவுள் அதே மாதிரி சிந்துவெளி மக்களினுடைய கடவுள் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா பசுபதி என்கின்ற சிவன் தற்காலத்தில் இப்போ எப்படி சிவன் இருக்காரோ அப்போ வந்து பசுபதி என்பது இருந்தது பசுபதி என்பவருக்கு வந்து மூன்று முகங்களும் இரண்டு கொம்புகளும் இருக்கு மூன்று முகங்களும் இரண்டு கொம்புகளும் பசுபதி என்ற சிவனுக்கு இருக்கிறது அந்த பசுபதி என்கிற சிவனை சுற்றி நான்கு விலங்குகள் இருக்குது யானை நீர் யானை புலி மற்றும் எருது ஆகிய நான்கு விலங்குகள் இருக்கிறது யானை நீர் யானை புலி மற்றும் எருது ஆகிய நான்கு விலங்குகள் அந்த பசுபதி என்கின்ற சிவனை சுற்றி இருக்கிறது அடுத்தது அதன் பாதத்திற்கு கீழே இரண்டு மான்கள் இருந்திருக்கு இருக்கு எதற்கு கீழே பசுபதி என்கின்ற சிவனுக்கு கீழே அப்ப பசுபதி என்கிற சிவனுக்கு வந்து கோயில் கட்டி இருக்காங்களா அதாவது சிந்துவெளி மக்களுக்கு வந்து கோவில் கட்டி வழிபடும் முறை இருந்ததானா இல்ல சரி அப்படி எப்படி சார் நம்ம பசுபதி என்கிற சிவன் வந்து நம்ம அவர்கள் வழிபட்டார்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்கிறோம்னா அங்க இருக்கிற சுத்திர அதாவது சித்திர அந்த உருவங்கள் ஞானிய உருவங்கள்ல வந்து அந்த பசுபதி என்கின்ற சிவனுடைய உருவம் இருந்ததுனால சிவனுடைய உருவம் இருந்ததுனால அந்த காலத்துல பசுபதி என்கிற சிவனை வந்து வழிபட்டார்கள் என்று நம்ம சொல்றாங்க அதே மாதிரி இங்க வந்து சிந்துவெளி மக்களுடைய பெண் கடவுள் வந்து தாய் கடவுள் அதே மாதிரி ரிக்வேத காலத்துல வந்து ஆதித்தி மற்றும் மூசஸ் என்ற பெண் கடவுளரை அவர்கள் வழிபட்டார்கள் அப்ப இயற்கை பெரும்பாலும் இயற்கையை வழிபட்டனவர்கள் வந்து சிந்துவெளி மக்கள் அதே மாதிரி இவர்கள் வந்து கோயில் கட்டி வழிபடல அது மிக முக்கியமான பாயிண்ட் அப்போ மரத்தாலான சவப்பெட்டி எங்க கண்டறிக்கப்பட்டு கண்டறியப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா மரத்தாலான சவப்பெட்டி ஹரப்பால இருக்கு மரத்தாலான சவப்பெட்டி ஹரப்பால இருக்கு அது இல்லாம மரத்தாலான சவப்பட்டி ஹரப்பால் இருக்கு லோத்தல்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா செங்கல் அதாவது புதைக்குழிகளை சுற்றி செங்கல்கள் வந்து காணப்பட்ட இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோத்தல் லோத்தல் தான் துறைமுக நகரம் சொல்லியிருக்கோம் அங்க வந்து என்ன மண்பான தாலிகள்ல வந்து அவங்க இறந்தவர்களுடைய உடலை வந்து உள்ள உள்ள வச்சு புதைத்ததற்கான சான்றுகள் வந்து லோத்தல் நகர்ல கிடைச்சிருக்கு சோ அப்போ உம் இதெல்லாம் வந்து சிந்து சவலி நாகரிக மக்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப சிந்து சவலி நாகரிக மக்கள் வந்து தெரியாதது என்ன உலோகம் இரும்பு தெரியாத விலங்கு குதிரை மற்ற அனைத்து விலங்குகளும் அவங்க பயன்படுத்தினாங்க தெரியாத உலோகம் இரும்பு தங்கம் வெள்ளி உட்பட அனைத்து உலோகங்களையும் அந்த ஹரப்ப மக்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க எக்ஸப்ட் இரும்பு அப்படிங்கிறது நீங்க சிந்து வெளி நாகரிகத்துல தெரிஞ்சிடணும் ஸோ சிந்து சவளி நாகரத்துல ஒரு ஓவரால் இப்போ நம்ம பார்க்கறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷ் ரிவிஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓ ஸோ அதில் நான் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இன்னும் நிறையா அதில் படிக்க வேண்டி இருக்கு நீங்கள் ஸ்கூல் புக் இருந்தோன்னா அதை படிங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிந்துவெளி மக்கள் சிந்து வெளி நாகரிக மக்களுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மௌரியர்கள் குப்தர்கள் பற்றி பெரும்பாலான கேள்விகள் வருது இப்போ குப்தர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது குப்தர்கள் குப்த மரபை தோற்றிவிட்டவர் ஸ்ரீ குப்தர் குப்த மரபை தோற்றிவிட்டவர் ஸ்ரீ குப்தர் ஸ்ரீ குப்தருக்கு பிறகு கடோத் கஜர் என்பவர் வந்து ஆட்சிக்கு வராரு ஸ்ரீ குப்தருக்கு பிறகு கடோத் கஜர் என்பவர் ஆட்சிக்கு வராரு அவருக்கு பின் சில அரசர்கள் வந்தாலும் மிக முக்கியமான அரசர்கள் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து மிக முக்கியமான அரசர் மிக முக்கியமான அரசர் வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் சந்திரகுப்த மௌரியர் வேற சந்திரகுப்தர் வேற சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து யாருன்னா அசோகருடைய தாத்தா அதாவது பிந்து சாரனுடைய அப்பா தான் சந்திரகுப்த மௌரியர் நான் இப்ப சொல்றது வந்து சந்திரகுப்தர் குப்தர்கள் காலத்தில் இருக்கிற சந்திரகுப்தர் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த சந்திரகுப்த முதலாம் சந்திரகுப்தர் நம்ம சொல்றோம் முதலாம் சந்திரகுப்தர் இருக்கு அடுத்தது சமுத்திரகுப்தர் ஆட்சிக்கு வராரு அவருக்கு பின் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் வராங்க அவருக்கு பின் ஒரு சில அரசர்கள்லாம் வராங்க அதுல மிக முக்கியமானது வந்து முதலாம் சந்திரகுப்தர் இப்போ பாகியான் யாருடைய அரசவைக்கு இந்தியாவுக்கு வந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் இரண்டாம் சந்திரகுப்தருடைய அரசவைக்கு தான் இந்த பாகியான் என்பவர் வந்து வந்திருப்பாரு அதே மாதிரி மெகருலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு யாரை பற்றி சொல்லுதுன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் மெகருலி இரும்புத்தூண் கல்வெட்டு யாரை பற்றி சொல்லுதுன்னா முதலாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரை பற்றி சொல்லும் கல்வெட்டு என்னன்னா அலகாபாத் கல் அலகாபாத் கல் கல்வெட்டு அந்த அலகாபாத் கல்தூண் கல்வெட்டில் வந்து நாகரி வரி வடிவத்தில் எழுதுகள் பறிக்கப்பட்டிருக்கு புதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து முப்பத்தி மூணு வரிகள் இருக்குது எதில் இந்த அலகாபாத் கல்தூண் கல்வெட்டில் இதை படித்தறிந்தவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசேனர் அலகாபாத் கல்தூண் கல்வெட்டை படித்தறிந்தவர் அரிசேனர் அலகாபாத் கல்தூண் கல்வெட்டை படித்தறிந்தவர் அரிசேனர் ஸோ இது அலகாபாத் கல்தூன் கல்வெட்டை யாரை பற்றி சொல்லுதுன்னா சமுத்திரகுப்தரை பற்றி சொல்லுது சமுத்திரகுப்தர் வந்து இந்தியாவின் நெப்போலியன் என அழைத்தவர் யார்னா வி எஸ் ஸ்மித் ஸ்மித்து ஸ்மித்து வந்து அவர் சொல்றாரு வி எஸ் ஸ்மித்து வந்து இந்திய நெப்போலியன் என அழைக்கப்பட்டவர் வந்து சமுத்திரகுப்தர் அவர் சமுத்திரகுப்தர்
அவர் வந்து இந்திய நெப்போலியன் சொல்லியிருக்காரு இவர் வந்து கவிராஜா என்ற பட்டப்பெயர் உடையவர் சமுத்திரகுப்தர் கவிராஜா என்ற பட்டப்பெயர் உடையவர் சமுத்திரகுப்தர் இவர் வந்து இசையின் மீது அதாவது அவர் நாணயங்களில் வந்து வீணை வாசிப்பது போன்ற உருவம் இருந்ததுனால இவர் வந்து இசை கவிராஜா அதாவது இசையில் வந்து அதிக ஈடுபாடு உடையவராக இந்த சமுத்திரகுப்தர் கருதுகிறார் சமுத்திரகுப்தர் பொறுத்தவரையும் இவர் வந்து போர்கள் வந்து அதிகமாக ஈடுபட்டிருக்கிறார் சமுத்திரகுப்தர் வரையும் பொறுத்தவரையும் போர்கள் தான் அடுத்தது இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர்கள் அதாவது சமுத்திரகுப்தருக்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தவர் தான் இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அடுத்தது இவ இதில் வந்து குப்தர்கள் காலத்தில் மிக முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வரலாற்றினுடைய பொற்காலம்னு சொல்லி குப்தர்கள் காலத்தை நம்ம சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாட்டின் வந்து படையெடுப்புகளை மட்டும் இருந்தாவே அது பொற்காலம்னு சொல்ல முடியாது படையெடுப்புகள் கலை இலக்கியம் பண்பாடு ஆகிய அனைத்துமே வளர்ந்தால் தான் அதை வந்து நம்ம பொற்காலம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் குப்தர்கள் காலத்தில் கலை இலக்கியம் முதல் கொண்டு அனைத்து அனைத்தும் சிறப்பாக இருந்தது மருத்துவர்கள் வாக்பதர் சரக சுசுதர் வாக்பதர் மூன்று பேருமே மருத்துவர்கள் வாக்பதர் வந்து அஷ்டாங்க சம்கிரகம் அதாவது அஷ்டாங்க சம்கிரகம் மருத்துவத்தின் எட்டு பிரிவுகள் மருத்துவத்தினுடைய எட்டு பிரிவுகள் அப்படிங்கிற தலைப்புல இந்த வர வாக்பதர் என்பவர் வந்து எழுதியிருக்காரு வகு மருத்துவத்தினுடைய எட்டு பிரிவுகள் வந்து என்ற நூல் எழுதியவர் இவர் தான் ஸோ அதே மாதிரி தேவி சந்திரகுப்தம் முத்ரா ராட்சசம் இது வந்து விசாகதத்தர் எழுதிய நூல்கள் தேவி சந்திரகுப்தம் முத்ரா ராட்சசம் விசாகதத்தர் எழுதிய நூல்கள் விசாகதத்தர் எழுதுனது என்னன்னா முத்ரா ராட்சசம் தேவி சந்திரகுப்தம் இது ரெண்டுமே நாடக நூல்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் இது ரெண்டுமே நாடக நூல்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா காளிதாசன் மிக இந்தியாவினுடைய ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் காளிதாசர் இந்தியாவினுடைய ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைக்கப்படுபவர் காளிதாசர் இந்த காளிதாசர் வந்து என்னென்ன நூல்கள் எழுதினா ரிது சம்காரம் மேகத்தூதம் ஆகியவை வந்து கவிதை நூல்கள் ரிது சம்காரம் மேகத்தூதம் வந்து கவிதை நூல்கள் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் நாடக நூல்கள் ரது ரகு ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் இது காப்பிய நூல்கள் ரகுவம்சம் குமார சம்பவம் காப்பிய நூல்கள் அடுத்தது வந்து நாடக நூல்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்ரம ஊர்வசியும் மாலவிகா அக்னி மித்திரம் அதாவது மாலவிகாவும் விக்ரமும் நாடகத்தில் நடிக்கிறாங்க அப்படி நியூமோனிக்ஸ் நினைச்சுக்கலாம் மாலவிகா அக்னி மித்திரம் விக்ரம ஊர்வசியம் ரெண்டுமே நாடக நூல்கள் ரிது சம்காரமும் மேகதோதமும் என்ன கவிதை நூல்கள் அடுத்து வந்து சாகுந்தரம் என்கிறது அதாவது இந்தியா உலகிலேயே மிக சிறந்த நூறு புத்தகங்களில் வந்து சாகுந்தலம் என்கிற நூலும் இடம்பெற்றிருக்குது ஸோ இதெல்லாமே வந்து காளிதாசன் எழுதிய நூல்கள் இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் என்று அழைத்தால் காளிதாசன் இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா யாரு சாணக்கியர் சாணக்கியர் தான் இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளி அவருக்கு வேறு சில பெயர்களும் அவருக்கு வேறு சில பெயர்களும் இருக்குது இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளி இந்தியாவினுடைய இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளி சாணக்கியர் விஷ்ணுகுப்தர் கௌடில்யர் இதெல்லாமே வந்து நான்கும் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரு சாணக்கியர் தான் அர்த்தசாஸ்திரத்தை எழுதியவர் இந்த இவர் தான் யாரு அர்த்தசாஸ்திரத்தை எழுதியவர் சாணக்கியர் இவருக்கு வேறு இந்தியாவினுடைய மாக்கியவள்ளி விஷ்ணுகுப்தன் கௌடில்யர் இதன் போன்ற சிறப்பு பெயர்கள்லாம் இவருக்கு இருக்கு இது அர்த்தசாஸ்திரத்தை எழுதிய இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மௌரியர்கள் காலத்தில் இருக்காரு இப்ப எப்படி இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளினா இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளினா இவர் இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர்னா இவர் நம்ம இந்தியாவின் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காளிதாசன் இந்தியாவின் மாக்கியவள்ளினா சாணக்கியர் ஸோ அது நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அது ரெண்டு மைனர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அடுத்த சாஸ்திரத்தினுடைய சு சுவடிகளை வந்து முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு ஆர் சாமசாஸ்திரி என்பவர் தான் அதை அந்த அர்த்தசாஸ்திரியினுடைய சுவடிகள் வந்து தேர்ந்தெடுத்து இது பண்ணுறாரு ஸோ அந்த சுவடிகள் வந்து நூற்றி ஐம்பது அத்தியாயங்கள் அதாவது நூற்றி ஐம்பது பாகங்களாக அந்த அர்த்தசாஸ்திரம் வந்து பிரிக்கப்படுகிறது அடுத்து வந்து இந்த பழங்கால வரலாறுல என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரகத் சங்கீதை எழுதுனது யாருன்னா வராக மிகர் பிரகத் சங்கீதை எழுதுனது வராக மிகர் ஆரியப்பட்டியம் என்ற நூலை எழுதுனது ஆரியப்பட்டர் ஆரியப்பட்டியம் என்ற நூலில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா பூமி வந்து உருண்ட வடிவம் உருண்டை வடிவமானது அப்படின்னு சொன்னது இந்த ஆரியப்பட்டியம் என்ற நூலில் இது வந்து வானவியல் மற்றும் கணிதத்திற்கான நூல் தான் இந்த ஆரியப்பட்டியம் இதில் பையனான மதிப்பும் இந்த ஆரியப்பட்டியம் என்ற நூலில் ஆரியப்பட்டர் வந்து குறிப்பிட்டிருக்காரு அடுத்து இவர்களுடைய குப்தர்களினுடைய ஆட்சி முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உபாகிரகள் அதாவது 
புக்திகள் உபாரிகர்கள் அப்படின்னு சொல்ற புக்திகள் என்பது மாகாணங்கள் புக்திகள் என்பது மாகாணங்கள் யார் காலத்துல புக்தர்கள் காலத்துல புக்திகள் என்பது மாகாணங்கள் புக்திகள் என்பது மாகாணங்கள் இதனை ஆய்த்திக் கொண்டவர்கள் ஆட்சி கொண்டவர்கள் உபரிகர்கள் புக்தியை ஆட்சி கொண்டவர்கள் உபரிகர்கள் அடுத்து மாவட்டங்கள் வந்து விஷயங்களாக பிரிக்கப்பட்டது மாவட்டங்கள் எப்படி பிரிக்குது விஷயங்கள் மாகாணம் அப்புறம் மாவட்டம் மாகாணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உபரிகர்கள் வந்து ஆட்சி புரியும் அதாவது புக்திகள் அதாவது புக்தி உபரி அதிகமா இருந்ததுன்னா மாகாணத்துல போய் ஆட்சி புரியும்னு சொல்லிடுறாங்க இது ஒரு நிமோனிஸ் புக்தி வந்து உபரி அதிகமா இருந்ததுன்னா மாகாணத்துல போய் ஆட்சி புரியுங்கன்னு சொல்லி யாரு குப்தர்கள் கலாரசர் சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் மாவட்டங்கள் வந்து விஷயபதி விஷயபதி என்ற அதிகாரி விஷயங்களாக பிரிக்கப்பட்டது அப்புறம் கிராமங்கள் நகரங்கள் வந்து பிரிக்கிறாங்க அடுத்து கிராமங்கள் வந்து கிராமியர்கள் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க நகர ஆட்சி வந்து சிரேஷ்டிகள் வந்து நகரத்தை வந்து ஆட்சி புரிகிறாங்க நகரத்தை ஆட்சி புரிகிறது சிரேஷ்டிகள் நகரத்தை ஆட்சி புரியுது சிரேஷ்டிகள் கிராமத்தை வந்து கிராமியர்கள் இது வந்து குப்தர்களுக்கான நிர்வா நிர்வாகம் குப்தர்கள் வந்து தங்க நாணயங்களை வெளியிட்டனர் அது இப்போ வந்து சமுத்திரகுப்தர் வீணை வாசிப்பது போன்ற உருவம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட நாணயங்கள்ல தான் அந்த உருவங்கள் வந்து இருந்திருக்கு சோ இது வந்து குப்தர்கள் பற்றி அடுத்து மௌரியர்கள் பத்தி நம்ம சொல்லணும்னா மெகஸ்தனிஸ் என்று என்கின்ற எழுதிய வந்து இண்டிகா வந்து இந்த மௌரியர்களுடைய வரலாற்றை பத்தி மெகஸ்தனிஸ் எழுதின இண்டிகால சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி கல்கணன் எழுதிய ராஜ தனங்கனி கல்கணன் எழுதிய ராஜ தரங்கனி ராஜ தரங்கனி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசர்களின் ஆறு ராஜ தரங்கனி என்றால் அரசர்களின் ஆறு அது கதா சரித சாகரம் கதா சரித சாகரம் எழுதுனது சோமதேவர் கதா சரித சாகரம் அதாவது கதா சரித சாகரம்னா கதைகளின் பெருங்கடல் கதைகளின் பெருங்கடல் எழுதுனது வந்து சோமதேவர் கதைகளின் பெருங்கடல் பெருங்கடல் எழுதுனது வந்து சோமதேவர் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதன் மாதிரி அவந்தி சுந்தரி கதாசாரம் இதன் போன்ற நூல்கள்லாம் இருக்கு சோ அடுத்தது வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் மிக முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து இந்த இரும்பு குரோமியம் சேர்ந்தது நிக்கல் இரும்பு குரோமியம் சேர்ந்தது சில்வர் இகூசி ஞாபகம் இரும்பு குரோமியமும் சேர்ந்தது சில்வர் இகூசி செதுப்பி செம்பு துத்தநாகம் சேர்ந்தது பித்தளை செம்பு துத்தநாகம் சேர்ந்தது பித்தளை வெண் செம்ப செம்பு வெண்மை வெண் வெண்மை வெண்கலமும் சேர்ந்தது வெள்ளி செம்பு வெண்கலம் சேர்ந்தது செம்பு வெண் வெண்கலமும் சேர்ந்தது வெள்ளி செம்பு வெண்கலம் சேர்ந்தது வெள்ளி அடுத்தது இரும்பு மாங்கனிசு எஃகு இரும்பா எஃகு வாங்கிட்டு வரேன் இரும்பா எஃகு வாங்க இரும்பு மாங்கனிசு சேர்ந்தது எஃகு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த உலோக கலவைகளினுடைய பெயர்கள் சோ அப்போ சிந்துவெளி நாகரிக மக்கள் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மௌரியர்கள் பற்றி நம்ம மௌரியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாகாண ஆட்சி முறை மிக சிறந்ததாக அத்தியட்சகர்கள் சொல்றாங்க மாகாண ஆட்சி முறை வந்து அத்தியட்சகர்கள் சொல்றாங்க அடுத்தது அஹ் யுக்தர்கள் ஆட்சி புரியறாங்க யுக்தர்களும் அந்த நிர்வாகத்துல வந்து மௌரியர்களினுடைய நிர்வாகத்துல வந்து வர்றாங்க அஹ் அத்தியட்சகர்கள் அதாவது ஒவ்வொரு பிரிவிலையும் அதாவது மௌரியர்களுடைய படைப்பிரிவுல பிளினி என்பாரனுடைய கூட்டுப்படி அதாவது மெகஸ்தனிஸே அப்படி குறிப்பிட்டிருப்பாரு எப்படி குறிப்பிட்டிருக்காருன்னா அஹ் மௌரியர்களினுடைய அஹ் மௌரியர்களினுடைய படைப்பிரிவுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐந்து உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஆறு ஆறு பிரிவுகள் வந்து படை நிர்வாகத்தை கவனித்து வந்தது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மௌரியர் நிர்வாகத்தை மேல உத்தரப்பதா உத்தரப்பதானா எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட்சசீலம் மத்தியம் வந்து மகதம் அதனுடைய தலைநகரம் நான்கு பகுதிகளாகவும் மடியில் மத்திய பகுதியில் வந்து மகதமாகவும் தலைநகரமாகவும் இருக்குது உத்தரப்பதா வந்து தட்சசீலம் மத்தியில வந்து மகதம் கீழே தட்சிணப்பதம் வந்து சுவர்ணகிரி தட்சிண பதம் இப்ப தட்சிண பதம் சொல்றாங்க இல்லைங்களா சோ தென்னிந்தியா வந்து தட்சிண பதம்னு பல காலத்துல சொல்லுவாங்க தட்சிண பதத்துல வந்து தலைநகரம் வந்து சுவர்ணகிரியும் பிரச்சிய பதா வந்து தோசாலி அல்லது நம்ம இது கலிங்கம் தோசாலி அல்லது கலிங்கம் வந்து கிழக்கே வந்து இருக்கிற பிரச்சேபதா அவந்திபதா வந்து உஜயினி அவந்திபதா வந்து உஜயினி உத்தரபதா வந்து தட்சசீலம் அவந்திபதா வந்து உஜயினி மத்திய பகுதியில் வந்து மகதமும் கீழே தட்சிண பதத்தை வந்து சுவர்ணகிரியும் கீழே பிரச்சேபதா பிரச்சேபதா வந்து பாத்தீங்கன்னா தோசாலி அல்லது கலிங்கத்தையும் தலைநகராக வச்சு அந்த மௌரியர் நிர்வாகம் வந்து சிறப்பாக செயல்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடுத்தது மௌரியர்களுடைய நிர்வாகத்துக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தான்கள் மிக முக்கியம் அடிமை கிழிஜி துக்குலக் சையது லோடி இந்த ஐந்து மரபுகள் வந்து டெல்லி சுல்தான்களை வந்து ஆட்சி புரியறாங்க அதில் டெல்லி சுல்தான் வந்து முதல் 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 சுல்தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முகு குத்புதீன் ஐபக் குத்புதீன் ஐபக் இப்போ இந்த டெல்லி சுல்தான்கள் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறுலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறுலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு அதாவது முதலாம் பாணிப்பட் போர் வரையுமே இருந்தது தான் இந்த டெல்லி சுல்தான்களினுடைய ஆட்சி அதில் டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சி முதல்ல வந்தது ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறுலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு வரையும் ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஆறுலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூறு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ந
புனித குரானின் படி அடிமை என்று பொருள் இப்போ அடிமை மரபை தோற்றி வித்தர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குத்புதீன் ஹைபக் குத்புதீன் ஹைபக் இவர் வந்து லக் பாக்ஷா அப்படின்ற எல்லோராலும் அழைக்கப்படுகிறார் காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா லட்சங்களை அள்ளி தருபவர் என்ற பெயரில் லக் பாக்ஷா என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவர் வந்து குத்புதீன் ஹைபக் வந்து குவாஜா பக்தி குவாஜா பக்தியார் காகி அப்படிங்கிறவருடைய நினைவாக குத்புதீன் அதாவது நம்ம குதும்பினார் வந்து கட்ட ஆரம்பிக்கிறார் குதும்பினார் வந்து குவாஜா குவாஜா பக்தியார் காகி அப்படிங்கிறவனுடைய தலைமையில வந்து அந்த அப்படிங்கிறவனுடைய பெயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குதும்பினார் வந்து கட்ட ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அவர் கட்டுவதற்கு முன்பதாகவே போலோ விளையாட்டின் போது குதிரை சவுகன் எனப்படும் போலோ விளையாட்டின் போது அந்த முகமது கோரி வந்து சரி குத்புதி நைபுக்கு வந்து இறந்துடுறாரு சவுகன் எனப்படும் போலோ விளையாட்டின் போது வந்து இந்த சவுகன் எனப்படும் போலோ விளையாட்டின் போது குத்புதி நைபுக்கு இறந்துடுறாரு அதன் பிறகு ஆரம்சா அவருடைய மகன் ஆட்சிக்கு வர்றாரு அப்ப அவருடைய அவரை வந்து கொன்று விட்டு அவருடைய மருமகன் இழுத்து மிஸ் வந்து ஆட்சி புரிகிறாரு இல்த்து மிஸ் அவருடைய மருமகன் வந்து இல்த்து மிஸ் இல்த்து மிஸ் வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய மிக முக்கியமானது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நம்ம குத்புதி நைபுக்கு வந்து லாகூரை தலைநகராக கொண்டு தான் டெல்லி சுல்தான்களினுடைய ஆட்சி நடைபெற்றது லாகூர் அப்போ அந்த லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு தலைநகராக மாட்டினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இல்த்து மிஸ் லாகூர்லேருந்து டெல்லிக்கு தலைநகராக மாட்டினது இந்த இல்த்து மிஸ் அதே மாதிரி குதும்பினாரை கட்டி முடித்தவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னாலும் இந்த இல்த்து மிஸ் தான் குதும்பினாரை கட்டி முடித்தவர் வந்து இல்த்து மிஸ் தான் ஸோ இல்து மிஸ் வந்து என்ன சிறப்பம்சங்கள்னா இவர் நாற்பது என்பது குழுவை தோற்றி வைத்தவர் துல்கானி ஜகல்கானி அல்லது ஜாலிசான் சொல்றாங்க துல்கானி ஜகல்கான்கள் சொல்லுவாங்க அதாவது வலிமை வாய்ந்த நாற்பது படை தலைவர்களை கொண்டது தான் இந்த நாற்பது என்பது குழுன்னு சொல்லுவாங்க துர்கானி ஜகல்கானி ஜகல்கான்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நாற்பது என்பர்கள் குழுவை தோற்றி வைத்தவர் இந்த இல்து மிஸ் ஸோ இல்து மிஸ்ஸுக்கு பிறகு அதாவது குதிப்பினாரை கட்டி முடித்தவர் வந்து இந்த இல்து மிஸ் தான் இல்து மிஸ்ஸின் பிறகு ஆட்சிக்கு வந்தது சுல்தானா ரஷ்யா அவருடைய மகள் வந்து சுல்தானா ரஷ்யா அதன் பிறகு ஒரு சில அரசர்கள் வராங்க சுல்தானா ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அடிமை மரபினுடைய மிகச்சிறந்த ஆசையாளர் ஆட்சியாளராக கருதப்படுவோர் வந்து கிழட்டு சிங்கம் என்ற வரலாற்று ஆசிரியர்களால் அது வரலாற்றுனா அல்பருணி தான் கிழட்டு சிங்கம் சொல்லி சொல்றாரு அல்பருணி என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம பால்வன் வந்து கிழட்டு சிங்கம்னு சொல்லி சொல்றாரு கிழட்டு சிங்கம் அதாவது பால்வன் சொல்றாங்க பால்வன் வந்து என்ன பண்றாருனா நாற்பது என்பர் குழுவை வந்து நீக்கிறாரு அவர் அரசுக்கு வந்ததும் நாற்பது என்பர் குழுவை நீக்கினார் அதாவது அரசன் என்பவன் கடவுளினுடைய தூதுவன் இறைவன் நாள் பூமிக்கு அனுப்பப்பட்டவன் தான் இந்த ஏதாவது தெய்வீக சமய கோட்பாட்டில் நம்பிக்கையுடையவர்னு சொல்லி பால்வன் வந்து சொல்றாங்க பால்வன் வந்து மிக சிறந்த அரசர் இவர் வந்து திவானி அரசு எனப்படுகின்ற இராணுவத்துறையை ஏற்படுத்தினவர் தான் திவானி அரசு என்று சொல்லப்படுகின்ற இராணுவ படை அதாவது நிரந்தர படையை உருவாக்கிய படை திரு படை பிரிவை வந்து உருவாக்கினவர் பால்வன் நிரந்தர படை பிரிவை உருவாக்கியவர் வந்து அலாவுதீன் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி கில்ஜி மரபு அவர் வந்து தாக் எனப்படும் சூடு போடும் முறை அதாவது ஹூலியா எனப்படும் படை பிரிவு லிஸ்ட் எல்லாம் வச்சிருந்ததெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் கில்ஜி தான் அலாவுதீன் கில்ஜி வந்து ஹூலியா எனப்படும் படை பிரிவையும் தாக் எனப்படும் சூடு போடும் முறையும் அப்புறம் வந்து வேற என்ன நம்ம அதாவது நம்ம இது மது மது ஒழிப்பு வந்து அவர் தான் மது ஒழிப்பு வந்து அலாவுதீன் கிழிச்சு தான் கொண்டு வந்திருக்காரு ஸோ அந்த லிஸ்டில் பா பார்க்கும்போது பால்வன் வந்து இறைவனின் நிழல் என கருதப்படுவார் இது வந்து இவர் பைபோஸ் அல்லது ஜிஸ்டான்னு சொல்கிறாங்க பைபோஸ் அப்படின்னு அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தான்கள் பொறுத்த வரையும் பாட்ஷா படத்தில் வர மாதிரி கையில் அது முத்தமிடும் பழக்கம் தான் இதற்கு முன்பது வரி இருந்தது பால்வனுக்கு முன்னாடி வரி இருந்தது பால்வன் வந்ததுக்கு அப்புறம் பைபோஸ் அல்லது சிஸ்டா அப்படிங்கிற ஒரு முறையை கொண்டு வராது அப்படின்னா என்ன நடந்ததுனா பாதங்களை தொட்டு அந்த பாதங்களில் முத்தமிடும் பழக்கம் தான் பைபோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கொண்டு வந்தவர் வந்து பால்வன் பைபோஸ் எனப்படும் முறையை கொண்டு வந்தது பால்வன் ஸோ பால்வன் வந்து நவ்ரோஸ் எனப்படும் பாரசீக திருவிழாவையும் இந்த பால்வன் தான் வந்து கொண்டாடி இருப்பார் நவ்ரோஸ் எனப்படும் நவ்ரோஸ் எனப்படும் பாரசீக திருவிழாவை வந்து கொண்டு வந்தவர் இந்த பால்வன் இவர் வந்து கட இறைவ தன்னை கடவுளின் நிலையில் அதாவது ஜின்சா இ அதிர்னு சொல்றாங்க ஜின்சா இ அதிர் இது வந்து நம்ம பள்ளி பாடபுத்தகத்தில் இருக்காது தன்னை கடவுளின் நிழல் என அழைத்து கொண்டவர் வந்து இவர் தான் அதே மாதிரி கடவுளினுடைய நிழல் என சொல் சொல்றவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் கிழிச்சியும் சொல்லியிருப்பாரு அலாவுதீன் கிழிச்சியும் தன்னை கடவுளின் நிழல்னு சொல்லியிருப்பாரு ஆனால் இவர் தான் இறைவனின் நிழல்னு இவரும் சொல்லியிருக்காங்க அது